Uluslararası Savunma Medya Organları'nda yer alan bilgilere göre Avrupa Birliği Avrupa Savunma Fonu'na bağlı olarak geliştirilen Kara Teknik Ortaklaşa Mücadele Projesi başlatıldı. 12 Avrupa ülkesinden 34 firmanın katıldığı projenin amacı Avrupa ordularını Rusya tehlikesi karşısında entegre tek bir ordu haline getirmek. Avrupa Komisyonu tarafından hayatı geçirilmesi üzerine imzalanan projede daha önce denenmemiş ve sır gibi saklanan teknolojilere de yer verildiği ifade edilmekte. Dünyanın en köklü savunma yayın organı Jane Sport'ta yayınlanan habere göre Avrupa orduları yaklaşık 48,7 milyonluk değere sahip olan bir savunma projesi çerçevesinde tek bir orduya dönüştürülecek. Projenin mali giderleri ve teknik, teknolojik altyapısının büyük bir kısmını Almanya sağlarken koordinasyon ise Fransız savunma firması Thales tarafından yürütülüyor. Proje kapsamında farklı ülkelerden Avrupa kara ordularını bir araya getirecek uzmanlık alanlarına sahip firmalar yer alıyor. Bu firmalardan bir kısmı yazılım, iletişim, sensörler ya da robotik bilimiyle ilgilenirken bir kısmı da yapay zeka, sistem güvenirliği, donanım ve savaş aracı ile mühimmat üretimi alanları maliyet gösteriyor. 12 ülkeden 34 firmanın katılımıyla oluşturulan savunma konsorsiyumu adına Fransız firması ile Avrupa Komisyonu arasında anlaşmada geçtiğimiz günlerde imzalandı. Avrupa ülkeleri ordularında donanımlardan mühimmatlara, yazılımlardan savaş araçlarına kadar belirli bir standart olmaması dolayısıyla oluşturulan LATAK çerçevesinde mevcut kara ordularının teknik teknolojik iletişim sistemleri entegre edilecek. Projede ayrıca orduların üretilecek yeni entegre savaş araçları ve mühimmatla desteklenerek Rusya tehlikesine karşı hızla hazırlanmaları da planlanıyor. Proje kapsamında mevcut askeri iletişim istihbarat savaş araçları ve sistemleri, silahlar ve mühimmatların da ortak kullanıma uygun hale getirilmesi ve yenilenmesi amaçlanıyor. Yine proje kapsamında insansız kara araçlarının da tek bir sistemden yönetilmesi hedefleniyor. En ufak askeri karakollardan büyük askeri üstlere, tek tek askerlerden birliklere ve ordulara kadar Avrupa kara ordularının iletişim ve teknolojik entegrasyonunun sağlanması da projenin ana hedeflerinden birisini teşkil ediyor. Küresel savunma haber sitesi The Defense Post ise ABD Savunma Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgileri paylaştı. Elde edilen bilgilere göre Avrupa ülkelerinin bu kararın arkasındaki en önemli gerekçe Amerika'nın güvenlik tehdit algısının Çin'e kaymış olması ve Rusya-Ukrayna savaşının her an Avrupa'ya sıçrama ihtimalinin bulunması. Pentagon kaynaklarına göre projenin mali, teknik ve teknolojik yükü ağırlıkla Alman firmalarının omzunda. 3 yıl içerisinde tamamlanması beklenen projenin teknolojik altyapısını ise Alman şirketler sır gibi saklıyorlar. Kamuoyuna açıklanmayan bilgiler arasında savaş alanında yapay zeka ile hızlı karar alma süreci sistemi oluşturulması, ordulara özel 5G altyapı sistemi kurulması ve bugüne kadar denenmemiş iletişim ve istihbarat sistemlerinin test edilmesi gibi yenilikler olduğu iddia edilmekte. Pentagon kaynakları ayrıca LATAK projesinin ilk testleri ve Avrupa ülkeleri ordularının ortak tatbikatlarının bir yıl içerisinde gerçekleşeceğini de ifade etmekteler.